Arrête, vous avez un crime, là, que si vous... Euh, non, c'est un peu froid. <rire> c'est un crime, vous avez un peu froid. Oh, là, là, ça réveille le matin. Ah, hein. oui. <rire> euh, rêve, parce que la mode, ça fait rêver. Sophie, vous êtes là ouais, pour parler de, de mode, effectivement. Et notamment de la parisienne, qui inspire, qui inspire beaucoup. C'est un mythe, hein, alors, la parisienne, non C'est un peu comme la licorne, hein, je crois. Ouais, c'est un peu un mythe. Mais alors, il alors, y a une journaliste formidable qui a sorti un livre qui s'appelle « Je ne suis pas parisienne ». Donc, elle s'appelle Alice Pfeiffer. C'était le titre d'une chanson aussi, non euh... Je ne suis pas parisienne, oui. hein, c'est vrai Ça me gêne, ça me gêne. Voilà. Ah, Marie-Paul Bell. Mais et, oh, quelle et... culture musicale Qui écoutait euh, la radio ça, à 7h du matin ça, c est, c est en 63 de... Brigitte. Non, <rire> et Brigitte. <rire> bon, bah, je vois que vous êtes prêts pour n'oublier pas les paroles. C'est formidable. Alors, moi, je voudrais vous lire un tout petit extrait qui m'a quand même grandement amusé parce que quand on parle, fais -y, fais -y. Quand on parle de la parisienne, à l'étranger, on entend en fait la française. Mmh. Et voilà ce que les journalistes anglaises pensent de nous, Laurence. Donc c'est Sarah René dans le Télégraphe qui dit ça. C'est une vérité universellement reconnue que les femmes françaises ne grossissent pas, ne vieillissent pas, n'ont ni rides ni botox, ne quittent jamais la maison sans s'être parfumées, ne boivent jamais trop et surtout ne dorment absolument jamais seules. Être française, nous dit-on, est un état de sophistication permanente, peu importe les épreuves qu'elle traverse. Et oui, la française, on est <rire> C'est comme ça. Est nous. On, est, on, on se réveille le matin sans effort. On est déjà magnifique. Déjà ouais, coiffé. Voilà. Merci de vous être arrêté avant la page 755. Bon, ça va, c'était très court. Oui, c'était en fait une petite, euh, <rire> voilà, une petite aparté de ce livre. Tout ça pour vous dire qu'on se pose quand même beaucoup de questions quand on parle de ouais. la parisienne. Est-ce qu'on est vraiment comme ça Alors évidemment, l'auteur va nous en parler. Mais surtout, on vous a interrogé dans la rue. Vous demandez comment Oula. vous sentiez, vous, les parisiennes Le style de la parisienne, euh, je ne sais pas, une petite frange... Euh... Un petit sac à main, un jean taille haute. Euh... Comme vous, là, aujourd'hui Un peu comme moi, ouais. Je pense que j'incarne pas mal la parisienne. Un peu comme vous, mythe ou réalité La parisienne, glamour toujours, naturelle sans le moindre effort, belle, rebelle. Comme Inès, la plus emblématique des parisiennes, suivie par Caroline de Maigret, talonnée par Jeanne Damas. Mais existe-t-elle vraiment Je pense qu'ici, c'est plus cool que partout ailleurs. Le chic, le bohème. Tout ce qui est romantique, confortable, confortable libre et, et magnifique. Une femme classe qui sait adapter sa tenue selon le temps et aussi qui sait, par exemple, que dans le métro, elle ne peut pas porter de talons. Donc elle prévoit ses talons dans son sac pour aller au travail. Je pense que l'incarnation de la parisienne la plus connue, ça doit être une femme qui porte des talons de 12 cm, qui a un panier au bras, qui fait du vélo. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins. J'aime bien qu'on sente que j'ai pas trop fait d'efforts pour m'habiller. Est-ce que vous croyez vraiment qu'elle a pas fait d'efforts, la parisienne C'est travaillé quand même. Hein <rire> Il y a des petites heures de travail derrière. Elle sait qu'elle est bien habillée, mais elle essaye de faire euh, genre se décontracter. C'est un peu le coiffé des coiffés. Elle dit qu'elle n'a pas fait d'effort, c'est-à-dire qu'elle a les cheveux et la frange habilement débroussaillés, mais qui, qui est en fait un exercice qui lui vaut des heures d'entretien. Donc c'est une fille qui semble un peu avoir attrapé les objets autour d'elle qui traînaient dans un, pari, dans un pari fictif et imaginaire. Je pense que personne ne se retrouve dans cette définition de la parisienne. Il y a des tout et des rien, chacun a son style, comme moi. À l'égyptienne, elle, en française, elle, je sais pas. Moi. À l'américaine. À l'américaine. J'ai envie de savoir comment, euh, de quoi a l'air un coiffé des coiffés sur une afro, en fait. Euh, J'aimerais savoir comment on met une boyfriend shirt si on fait du 95D. Repenser le mythe de la parisienne pour qu'il soit plus inclusif. Les parisiens sont vraiment stylés, hein. Ils sont vraiment stylés, la preuve en est. Là, je suis bien stylée, là. Ouais, bien Regardez autour de nous, il euh, y a toujours, même les, des gens qui n'ont pas d'argent, ils sont élégants, en fait. Aujourd'hui, plus que jamais, je pense que Paris a besoin et a soif de multiculturalisme. Donc, un modèle qui est finalement un modèle qui est extrêmement classique et euh, limite rétrograde. Chaque identité est beaucoup plus complexe que ça. On est au croisement de notre identité de genre, de notre origine sociale, de notre couleur de peau, de, de la classe sociale des parents. Euh, donc, une parisienne, euh, comme il faut, c'est pratiquement un mythe parce qu'on est tous beaucoup plus singuliers que ça. Une Parisienne allurée, variée, mais toujours singulière, même si certaines idées reçues sont toujours bien ancrées. Alors là, pour la deuxième fois, pour la deuxième fois qu'un jour, je tombe non pas du placard, mais, mais du gratte-ciel, parce que pour moi, c'était pas un mythe, la parisienne. Eh ben, alors, justement. C'était un petit peu vous, et Brigitte aussi, bien mais sûr. Mais vous hein. avez raison. Le coiffé des coiffés. Le coiffé des ouais, Laurent. C'est ouais. un peu ça, sans effort. Mais ouais. en fait, on vous fait croire qu'il n'y a pas d'effort, mais il y a un temps de travail colossal derrière. Donc il faut quand même dire donc ça. ça. Eh ben, c'est donc ça. Donc il faut rassurer les femmes, et c'est ça qui est très intéressant dans ce livre. Alors évidemment, quand on pense aux parisiennes, on pense à Inès de la Fressange, Jeanne Damas, Caroline de Maigret. Il y a des images comme ça assez emblématiques et un peu oui, Juliette Binoche. Juliette Binoche aussi, enfin, voilà. Donc ce qui est très Vos intéressant, 
Voilà, c'est ça, nos modèles. Ce qui est très intéressant dans ce livre aussi, c'est que ça défait un peu les idées reçues et puis ça nous décomplexe un peu aussi parce qu'on a envie de voir des femmes. C'est un message d'une Parisienne qui n'est pas contente de ce qu'on dit. C'est pour ça que vous avez entendu du bruit. C'est pas vrai. Elle s'insurge. Mais voilà, donc la Parisienne est multiple. On a vu Aya Nakamura aussi à la fin dans le sujet. C'est aussi ça la Parisienne aujourd'hui. Elle est diverse, variée et voilà, elle travaille un peu son allure. On y passe quand même du temps, Laurent. Donc la sophistication, c'est un prix. Ça n'arrive pas comme ça. C'est quand même des heures de travail. Qu'est-ce qu'elle dit, votre Parisienne Eh bien, en fait, c'est un ami, Philippe Eckpers, que vous connaissez, qui a travaillé à France 2 et qui est en région, à France 3, et qui nous dit Ouais, ouais, t'as raison, Laurent, je ne suis pas parisienne, ça me gêne, c'était bien une chanson de Marie-Paul Bell. C'est sympa. On est en direct connecté avec vous, chers amis. Amis de Télématin.